क्वेश्चन नंबर 11.16 इज 11.16 इट इज व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर डज दिस रेंज वेरी विद द एज ऑफ पीपल एक्सप्लेन ठीक है तो व्हाट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर ह्यूमन ईयर की रेंज क्या है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की ठीक है वो फ्रीक्वेंसी जिसको इजीली सुना जा सकता है उसकी क्या रेंज है एंड हमें बताना है कि क्या एज जैसे जैसे चेंज होती जाती है ठीक है तो उस चीज़ एज चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ जाता है हमारे फ्रीक्वेंसी के सुनने पे ठीक है तो इस चीज़ को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है पहली बात है हम तो ये बताएंगे कि व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ठीक है तो वो फ्रीक्वेंसी जो कि एक ह्यूमन बींग सुन सकता है विदाउट एनी पेन ठीक है तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं कि दैट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ठीक है दैट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ठीक है तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है एक ह्यूमन ईयर की दैट इज़ ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स ठीक है सो पहले हमने बताया कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो कि विदाउट एनी पेन ह्यूमन बींग सुन सकते हैं ठीक है और इसकी रेंज क्या है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स अब जैसे जैसे एज चेंज होती है ना उस तरह से ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की वैल्यू भी चेंज हो जाती है किस तरह से कि यंग चिल्ड्रन जो हैं चिल्ड्रन कैन हियर वॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं और क्यों क्योंकि हमारे कानों में तब एबिलिटी ज़्यादा होती है जैसे जैसे बूढ़े होते हैं ऑर्गन्स भी जो हैं वर्क करना छोड़ जाते हैं स्लो हो जाते हैं तो उसी तरह से हमारी ये वैल्यू भी डिक्रीज कर जाती है और ओल्ड मैंस में या ओल्ड जो पीपल हैं उनमें क्या हो जाती है कैन हेयर ओनली फिफ्टीन थाउजेंड हर्ट्स ठीक है सो ओल्ड पीपल्स में क्या होता है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो डिक्रीज कर जाती है इवन uh, के कहाँ तक 15,000 थाउजेंड हर्ट्स तक ठीक है तो लेकिन जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो 20,000 थाउजेंड हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी वॉइस को भी सुन सकते हैं सो so, बेसिकली हमारी रेंज थी 20 टू 20,000 थाउजेंड हर्ट्स ट्वेंटी जो है वो एक बहुत ही फेंट साउंड की होती है जबकि ट्वेंटी जो है वो बहुत ऊँची होती है ठीक है तो और ये एज के साथ साथ भी डिफ़र कर रही है किस तरह से कि यंग जो चिल्ड्रन होते हैं यंग जनरेशन उन वो ज़्यादा आवाज़ सुन सकते हैं जबकि बूढ़े लोग जो हैं वो कम आवाज़ को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड वो ज़्यादा सुन भी नहीं सकते सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ विच इज़ एलेवन 11.17 is explain the noise is a nuisance. यानी कि नॉइस जो है हमारी पोल्यूशन कॉज करती है हमने इसको एक्सप्लेन करना है सो so, ये मेरा टॉपिक नंबर 11.5 आप इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन के लिए सुन सकते हैं क्योंकि ये एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है एंड बेसिकली आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली बता देती हूँ कि नॉइस जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज करती है जिस तरह के आपने देखा होगा कि आजकल हमारा मेजर इशू यही चल रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा जो है वो नॉइसेस क्रिएट हो रही हैं ऐसी नॉइसेस जो हमारे कानों के लिए अनप्लेजेंट होती हैं ठीक है थीके? तो अगर तो प्लेजेंट वॉइसेस क्रिएट करवाई जाएंगी या प्रोड्यूस करवाई जाएंगी तो वो होती हैं हमारी म्यूजिकल साउंड्स या म्यूजिकल जो है उसको वॉइस कह सकते हैं जबकि हमारी जितनी भी अनवांटेड या अनप्लेजेंट या जो कानों को खुशगवार महसूस नहीं होती वो तमाम चीज़ें नॉइस कहलाती हैं एंड नॉइस लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो हमारे जो हाइपरटेंशन है एंड हमारे बहुत ज़्यादा अदर ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा है और जिस जिस रेट से हमारी नॉइस पोल्यूशन बढ़ती जा रही है तो इस तरह तो हमारे कानों पर भी बहुत ज़्यादा असर होने लग गया ठीक है तो ये एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप एलेवन टॉपिक में पूरा सुन सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एलेवन 11.18 पॉइंट एटीन इज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्टिक प्रोटेक्शन सो एक्स्टिक प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंस उसकी क्या है एक्स्टिक फिनोमिना में हम क्या करते हैं जितनी भी अनवॉन्टेड या अनप्लेजेंट साउंड्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ठीक है अब उनको जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसका मतलब है हमारे पास पीछे कोई भी ऐसी नॉइस नहीं बची जो शोर प्रोड्यूस करे या नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर सके सो इसकी इम्पोर्टेंस को हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया था हमारा जो एलेवन टॉपिक है उसी का सब टॉपिक था 
तो आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मेरा सुन सकते हैं लेक्चर ऑन 11.5 पॉइंट द नेक्स्ट वन इज वट आर द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन 11.9 पॉइंट इज कि अल्ट्रासाउंड जो है उसके क्या यूजेज हैं मेडिकल फील्ड के अंदर तो पहली बात है जो फ्रीक्वेंसी जिस साउंड फ्रीक्वेंसी की रेंज 20,000 थाउजेंड हर्ट से बढ़ जाती है हम उनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं ठीक है अब वो वेव्स जो हैं वो हमारी मेडिकल फील्ड्स में हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं एंड उसके हमने नाइन यूजेज ब्रीफली डिस्कस किए थे जिसको आप मेरे लेक्चर नंबर एलेवन में सुन सकते हैं ठीक है आप ये टॉपिक मेरा विजिट कर सकते हैं फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो अब हम लोगों ने जो हमारे रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया